sospecharían para cometer diversos actos ilícitos. Los vecinos salieron al frente exigiéndole a las autoridades que estas personas puedan ser reubicadas. No solo han tomado la calle, también se han apoderado de la pista. Incluso la tranquilidad de los vecinos de esta zona depende de la actividad comercial irregular que se realiza aquí en el cruce de la avenida Nicolás Ayón con Ribagüero. La mafia, la mafia ya se ha adueñado todo, pero los vagos cobran el cupo ahí para que otro ponga, otro ponga ahí sus cosas. Sus cosas, viven ahí, fuman, venden droga, venden... Todo ahí hay prostitución, todo ahí en esa esquina. Los vecinos de la zona denuncian que desde al menos tres años, los comerciantes que alguna vez ocuparon la cachina en Tacora se han trasladado aquí, trayendo consigo la actividad criminal que muchas veces rodea el cachineo. Desde la distribución de drogas, cobro de cupos y mafias extorsivas. Cupo, sí, pero cupo, es, eh, una parte de hacen los peruanos, otros los colombianos y los venezolanos. O sea, hay Ese, mafia ahí. Hay mafia, pero eso ya lo tiene que averiguar la policía o si no el servicio de inteligencia. Las imágenes grabadas por los vecinos demuestran que las personas destruyen sus desperdicios prendiéndoles fuego. Una situación que ya ha producido amagos de incendio en la zona con anterioridad como quedó registrado en estas imágenes. Los vecinos exigen orden en este lugar, como anteriormente se logró ordenar otro centro de cachineo en una zona más adelante. Que pongan orden, o sea, que lo, que lo, pongan, que lo pongan en un lugar, como antes también tenían allí, como le llaman tacora, creo, ahí estaban ellos, pues. Yo pienso que deben poner un solo lugar. El lugar está ubicado en el límite entre el distrito de La Victoria con el Agustino. Se espera que las autoridades de ambas jurisdicciones hagan un plan conjunto para poner orden.